Salut, salut, c'est Rosalys. Aujourd'hui, voici un travelog, une vidéo de voyage, et cette fois-ci en France, à Grenoble, la capitale des Alpes. C'est vraiment une ville magnifique, bordée de montagnes. Je vais vous montrer des paysages sublimes, mais aussi le patrimoine, et puis les petits détails que je trouve marrants. Allons-y Alors Grenoble, c'est une ville du sud-est de la France, proche des frontières italiennes et suisses. C'est la plus grande métropole alpine. C'est ce qui lui vaut le surnom de capitale des Alpes. C'est incroyable, on vient à peine de descendre du téléphérique. On est arrivé là, mais c'est juste splendide. Il y a une ouverture sur le ciel, sur les montagnes, sur la vallée. Je pensais pas que ce serait aussi beau. Elle est approximativement au centre de la partie française des Alpes. La ville est principalement bâtie dans une plaine au confluent de l'Isère. Vallée singulièrement plate, d'origine glaciaire. Ça fait vraiment dans les Alpes avec Annette. Est-ce que tu es Annette Non, je ne suis pas blonde. <rire> je ne suis pas une petite fille mignonne blonde aux joues roses. Moi j'aime bien cette montagne en forme un petit peu arrondie. Je trouve ça impressionnant comment la nature réussit à forger des choses. C'est comme si la nature, le vent, genre un typhon, avait tourné comme ça. Voilà, ça c'est un bouchon. Et par ici c'est des pics. On a pincé du sable. Voilà. Tac, 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 tac. Et là on a fait du plat. Bon, concrètement, c'est pas une main qui a fait du plat, c'est un ancien glacier. La fonte du glacier date d'il y a environ 25 000 ans. Et donc, c'est la ville la plus plate de France. Et aujourd'hui, c'est un grand centre scientifique européen. Pour un chercheur comme mon chéri, c'est super bien. Là, on est en voyage pour le travail avec mon chéri. C'est pour son travail à lui. Et d'ailleurs, il vous montrera sur une autre vidéo les fantastiques lieux de laboratoire où il est. La ville est dominée par la Bastille, une ancienne forteresse défensive construite sur une hauteur culminant de 475 mètres. Et on commence à explorer par ici on fait une belle balade sous le soleil parmi les montagnes alors moi ça me rappelle un petit peu des étapes dans des animés genre on est dans pokémon et on fait ah ouais j'ai plus qu'à traverser cette montagne et de l'autre côté de la montagne il y aura la ville de machin chose et c'est là que du coup j'irai au pokémon center pour que mes pokémon puissent récupérer un petit peu voilà <rire> et c'est là que mon chéri a sorti son pokémon go bah oui et puis il y a même un rond doudou dans le coin la Bastille, accessible depuis le centre-ville par le téléphérique, dont les cabines sont surnommées les bulles. C'est ce qu'on a pris pour venir. C'est un des symboles marquants de la ville. On va monter prendre les bulles. C'est écrit téléphérique avec un F. Mais ici, c'est écrit téléphérique avec PH. Alors qu'à l'intérieur, c'était téléphérique avec un F. Où est la vérité Même le nom du restaurant qui était tout là-bas, c'était téléphérique avec un F. Oh, on aperçoit les bulles là de nuit. Téléphérique Longueur 685 mètres, dénivellation 263 mètres, moteur 220 chevaux à 1600 tours par minute. C'est là, ils arrivent, ils arrivent. Ouais, on est dans la toute première bulle. Du coup là, c'est la vue directe vers la montée. Moi, je suis vraiment devant, devant, il n'y a pas plus devant. Derrière la Bastille, donc par ici, commence le parc naturel régional de la Chartreuse. Et ici, c'est vraiment un climat atypique. Il y a des influences à la fois océaniques, continentales, mais également méditerranéennes. Il y a vraiment un superbe ensoleillement, je pense que vous pouvez le voir. Et ça, c'est grâce aux montagnes qui empêchent l'arrivée des nuages. On est vraiment hyper centré. Je trouve qu'on est plus centré que sur le point de vue là-bas. Et on a genre la meilleure table. Alors qu'on est venu au pif comme ça, sans réserver, on est exactement comme je vous laisse. C'est-à-dire on a un bel ensoleillement, il y a de l'air, il fait bon. On a une vue incroyable. C'est quand même fou de se faire une terrasse en plein automne à Grenoble comme ça. Je veux dire, le midi encore, on se dit, ah ouais, une terrasse sous le soleil et tout ça, bien exposé. Mais là, même le soir, il fait super beau et je suis en t-shirt, en manche courte, quand sublime. Quand. On vit l'ambiance des terrasses de Grenoble, ça fait vraiment Dolce Vita. Pour ce qui est du patrimoine, c'est génial. Par exemple, il y a la vieille ville où on habite actuellement. Il y a des platanes, il y a des fontaines et c'est un air d'Italie. Au début, quand on est arrivé, je me suis dit, waouh, ça me rappelle Nice. C'est que déjà, Nice, ça rappelle l'Italie avec ses bâtiments colorés et tout. Et ce qui est drôle, c'est que moi, ça m'a aussi rappelé une partie du Japon, notamment Kobe, où on voyait des fontaines façade en trompe l'œil où ils avaient reconstitué un genre de petit Nice, un côté un peu attraction, la France fantasmée. C'est ce style de façade à l'italienne un peu niçoise qu'on retrouve à Grenoble, mais grand art nature, de manière tout à fait naturelle, voilà, entre les monuments de style gothique. Et c'est juste oh la France fantasmée, on la trouve à Grenoble.
noble, magnifique. J'espère que tous les japonais que l'on connaît ont regardé ta vidéo. Ah oh, franchement là c'est c'était le gros coup de cœur quoi, parce que tu mixes les meilleures influences, je trouve c'est vraiment super joli quoi. Boutique c'est vraiment sculpté, je trouve que c'est détaillé, c'est vraiment superbe, c'est raffiné. Et le côté italien c'est la Dolce Vita, il y a des jolies couleurs, tu vas profiter du soleil. Un des lieux notables du centre-ville de Grenoble c'est tout simplement là où on habite, c'est-à-dire la place Grenette, en plein cœur du centre historique et commerçant. Il y a notamment une fontaine ancienne, le château d'eau de la Valette, érigé en 1824. Il y a aussi la grande rue qui fut l'antique voie romaine et la place Saint-André où se trouve la statue du chevalier Bayard. Je trouve vraiment que sur cette place il y a un concentré de Grenoble parce qu'il y a un aspect historique, un aspect populaire et puis là les immeubles fou italien, il y a un aspect culturel ici avec le théâtre, avec le cinéma aussi et ici ça fait patrimoine religieux. Enfin, il y a vraiment tout sur une seule place. On aperçoit aussi la Bastille, il y a l'aspect montagne nature aussi. Voilà, tout ça pour moi c'est Grenoble, tout ça pour moi c'est ce qui fait que Grenoble c'est splendide. En plus ça fait un petit peu comme à Nantes, les bâtiments de style italien sont un peu penchés. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit. Oui. Un peu... Au numéro 7 il y a le café de la table ronde. Alors au début je me suis dit waouh mais le cadre est sublime ici C'est vraiment au cœur de jolies façades, il y a une belle terrasse et puis ça apporte un joli nom quoi, la table ronde. Mais ce n'est pas que ça, parce que c'est le deuxième plus vieux café de France, le plus vieux étant à Paris. C'est écrit Café Historique, fondé en 1739. Et donc parmi les jolies façades, il y a la façade du palais du Parlement du Dauphiné, qui remonte au 15e siècle. Et on s'est régalé, génial Et c'est sacrément illuminé en fait, la nuit. C'est bien parce que c'est pas trop patrimoine historique ici est vraiment super bien préservé. Il y a aussi le jardin de la ville qui serait dû à le nôtre. C'est là qu'on va pour prendre le téléphérique. De l'autre côté de l'Isère, là c'est un endroit que j'ai fait tout de suite, c'est-à-dire le bord de l'eau. J'ai fait dans un sens, dans l'autre, en traversant tous les petits ponts. J'adore ce style de promenade. Et justement de l'autre côté de l'Isère, sur la rive droite, c'est là que se trouve le quartier Saint-Laurent, le quartier italien de Grenoble, où il y a plein de restaurants italiens, de pizzeria. Et j'aime bien parce qu'il y a notamment une esplanade piétonne où on peut admirer l'eau tranquille, les canards qui vivent leur et de ce côté de l'Isère, on peut voir un bâtiment en face, le théâtre, qui est justement une façade en trompe-l'œil. Ça fait un petit peu... Kobe me rappelle Grenoble et Grenoble me rappelle Kobe. De ce côté de la rive, ce sont des vraies façades d'un air italien. Et bah de ce côté, le théâtre, c'est une peinture. Non. Il y a même une fausse dame à la fenêtre, alors que tout à l'heure on a vu une vraie dame. Et je me serais fait avoir devant. Il est théâtre. plutôt bien fait. Hein. Du côté du patrimoine religieux, non pas que ce soit mon centre d'intérêt vraiment, mais d'un point de vue architectural, je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a le groupe évêché cathédrale, place Notre-Dame, constitué par la cathédrale Notre-Dame et l'église Saint-Hugues, qui forme une église double. C'est vraiment une jolie place, c'est d'ailleurs là que mon chéri avait rendez-vous avec son collègue, donc euh, du coup c'est là qu'on est venu attendre le premier contact humain. <rire> ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a le côté historique et puis il y a aussi une super jolie boulangerie où tout est en facing. Une boulangerie et puis pas que un petit restaurant où on peut manger végétarien et puis un café spécial avec que des bagels. Voilà, donc ça c'est mon côté euh, foodie. Les noix de Grenoble, c'est le premier fruit AOC, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée. Les noix de Grenoble, je vous le conseille parce que c'est riche en oméga 3, c'est vraiment l'allié santé pour vos artères. Oh. <rire> bon voilà, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a le tramway qui serpente partout. Là c'est une zone piétonne et là, ça avance partout. bâtiments d'époque, les noix de Grenoble, mmh les noix de Grenoble à Grenoble, et en plus dans du pain, trop bon. Mais je trouve ça bien parce que c'est pas au milieu des voitures, ça passe à travers les monuments, puis nous on peut marcher sur la voie de tramway après, c'est bien aussi, je trouve ça bien. Celui-là il est tout petit, il est court, 
c'est vrai. Mais sinon, pour ce qui est de la cathédrale Notre-Dame, les parties les plus anciennes remontent au XIIIe siècle, XIIe et XIIIe siècle, de style gothique flamboyant. Il y a aussi la collégiale Saint-André qui date du début du XIIIe siècle. C'est un des premiers bâtiments gothiques de la ville. Alors, fait intéressant, il y a aussi des édifices reconvertis, donc des lieux religieux grenoblois qui ont été reconvertis pour un autre usage et qui sont devenus des lieux importants pour la culture. Par exemple, il y a l'ancien monastère des Bernadines de Sainte-Cécile, rue Servant. Aujourd'hui, il abrite le siège des éditions Gléna. Oh L'éditeur de Run Man Demi, c'est leur Moon Dragon Ball, un petit peu plein de manga quoi. Voilà, bah, c'est là, depuis 2009. C'est plutôt récent. Ah, hein. oh, c'est là qu'on voit Titoff. J'hallucine. Regarde, il y a un truc que j'ai trouvé. Une châtaigne. Ouais. Voilà, je ne sais pas de quel arbre ça provient parce que il n'y a pas grand chose ici. On va regarder tout. Par là Ici, il y a des arbres bizarres. Là, il a un gros nez. Un gros nez. Mais c'est plus spectaculaire l'autre côté. Il a l'air tout malheureux. Il est moche. Ouais, t'as vu, on lui a fait des bisous, faut lui faire des bisous en fait. Ah non. <rire> Autopartage. Je pense que l'icône, elle est propre à cette ville-là. Mini voiture ronde avec charge électrique. Disposer du véhicule de la taille de votre choix dans votre quartier et partout en France. La dent du loup, qu'on perçoit donc ici. Ce que l'on voit, la couche des calcaires urgoniens plissés et faillis. En fait, il y a des routes comme ça qui sont vraiment hyper droites, ça fait... Voilà, ça, ça transperce. Je trouve ça incroyable, surtout cette artère-là, parce qu'il y a aussi de la verdure au milieu de la voie du tramway. C'est pour ça que c'est une belle avenue bien verte. Et je trouve que ces montagnes dans l'horizon avec un petit peu une sorte de brume pour moi, ça fait un peu un décor chinois, ça fait un petit peu mystérieux. J'avais lu que comme Stendhal vient de Grenoble, en fait Stendhal dit au bout d'une rue une montagne. Parce que la ville de Grenoble est designée de telle sorte qu'en fait à chaque fois qu'on voit une rue, au bout il y a une montagne. Et c'est vrai, là c'est tout à fait typique. Mais là-bas aussi, là, cette artère là, ça fait le même effet. Je me rends compte que j'aime bien les paysages de vallée. Parce qu'il y a tout en fait. Il y a l'eau, il y a la montagne, c'est agréable pour se promener. Et puis du coup, il y a un panorama sublime. Ah, il fait tellement clair que je vois rien de ce que je filme. Un truc que je trouve énorme, c'est qu'il y a plein de boutiques bio en plein centre-ville. C'est génial. Bio, c'est bon. Il y a même un restaurant bio qui fait barrage, smoothie, super food, dessert, raw food. En fait, ça me fait penser à Ginza Wildlife Café à Tokyo. Lycée, collège, ça, c'est juste sublime. Par ici, c'est l'école Stendhal. Par ici, c'est la faculté de droit. Ouais. Ensuite, Sachant que c'est Pokémon Go qui t'informe ben, C'est écrit hein, quand même. Hein. <rire> Donc je m'étais douté. Je n'avais pas besoin de regarder. Ensuite, sur cette place magnifique. Ensuite, c'est la place Verdun. Là ouais. encore, Pokémon Go peut me l'indiquer ou simplement c'est le parking Verdun Préfecture. <rire> je peux me douter que c'est ça. Là, euh, musée et bibliothèque. Qui ne porte pas de nom. C'est vrai que c'est écrit sur le bâtiment lui-même, juste musée et bibliothèque. Ce que j'adore sur cette place, c'est que c'est vraiment dégagé et on voit qu'on est bordé de montagnes. Et après, c'est l'hôtel de la préfecture, et la préfecture d'Isère. C'est carrément grand, hein Il y a le coin Mommy BD, Mommy Librairie, et là c'est Mommy Manga. J'aime bien leur manière de présenter avec des présentoirs comme ça. Ouais, c'est vraiment chouette de mettre en facing de cette manière-là. Ça donne envie. Un super facing. Du coup, euh, par exemple, The Ancient Magus Bride, qui est une série euh, qui démarre en animé à partir de cette saison d'octobre. Là, quand on est déjà au tome 5 en France, qu'on voyait souvent en avant au Japon, ça me donne envie de la commencer. Oh, parce que tu le vois en facing comme ça ah Non, parce que ça rappelle, ça donne envie, oui, je pense plutôt que de le voir certains mangas perdus par d'autres. Oui, c'est vrai. Là, il y a une vraie mise en avant. Mais ça continue l'autre côté aussi. Là, le facing est pas mal aussi. Avec un beau store, c'est leur Voilà, à cause du store, c'est leur
Pourquoi à cause Grâce à... Grâce à... <rire> Au titre de cette année 2016 en France, sont mis en œuvre by Hero Academia et One Punch Man. De ce côté, on retiendra surtout le lapin crétin. <rire> Elle revient cette librairie. Ouais, ouais, elle est on reviendra. Peut-être qu'on aura le temps. C'est très joli. Très très joli. L'intérieur a l'air super. Alors, on a réussi à y aller Oui, et on a trouvé ton livre. C'est <rire> fantastique. Je suis trop content. Il était sacrément bien mis en avant dans les rayons. On le voyait bien. C'est la première chose qu'on voyait. Je l'ai vu direct. C'est ce que tu as préféré de cette librairie C'est ce que j'ai préféré de cette librairie. Elle a super bien mis en avant ton livre. Donc je suis content, j'ai pu m'écrier « Et regarde, c'est ton livre <rire> !» Et ça, c'était cool. Bon, en dehors de ça, sinon, architecturalement, à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. C'est impressionnant, l'intérieur. Morgane, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac eh bien, j'ai pris le tome 1 de The Ancient Magus Bride. Je ne vais pas tarder à commencer au niveau de l'animé. Et en fait, c'est vraiment très joli. J'avais repéré de longues dates au Japon sans jamais le commencer. Donc, je me dis, c'est l'occasion. Et comme ça, on pourra chroniquer à la fois le manga, peut-être dans deux minutes pour un manga, et l'animé. Et dans le super manga, mini manga qui met vraiment bien en avant tous les mangas, j'avais envie d'acheter plein de choses. Ouais, c'est vraiment une belle librairie. Alors, c'était difficile. <rire> un vrai restaurant japonais, en plein dans Grenoble. Donc selon toi ici c'est un... C'est un cinéma connu de Grenoble, oui, plutôt art et essai, un peu comme le 14 à Nantes. Mon anecdote. En fait moi c'est la deuxième fois que je viens à Grenoble, mais c'est la totale découverte. Parce que la seule fois où je suis venue à Grenoble, j'étais toute petite, c'était un voyage en famille. On était trois familles à venir chez une autre famille, une famille éloignée. Et du coup j'ai pris les bulles, je me souviens du design des bulles. Mais sinon pour tout le reste, la seule chose dont je me souviens de Grenoble, non, les deux seules choses dont je me souviens de Grenoble, c'est que des bêtises. La première c'est que on a fait une chaîne humaine avec mon cousin et mon frère et mon frère c'était la première personne qui mettait le doigt sur le câble électrique il y avait des vaches qui étaient protégées par des câbles électriques des lignes à haute tension donc lui il a touché il s'est fait électrocuter moi je tenais la main de mon frère j'étais au milieu je me suis fait électrocuter et mon cousin qui était le dernier c'était censé être lui qui prenait le plus de tension voilà c'est comme ça qu'on avait fait je sais pas je devais avoir 7 ans peut-être voilà donc euh, on s'est fait électrocuter et après on était mort derrière voilà <rire> je vous conseille pas de le faire c'est vraiment une bêtise Ouais, je vous déconseille carrément de le faire, hein. c'est pas... Je vous conseille pas de le faire, c'est quand même dangereux en fonction, tu connais pas le voltage exact des lignes, hein, etc. Donc c'est plutôt moi, une grosse petite, bêtise hein. faite par des enfants. Hein, ça. Moi j'étais petite, alors si j'avais 7 ans, mon frère avait 17 ans. Moi j'ai suivi un presque adulte. <rire> Donc voilà, euh, première anecdote. Deuxième anecdote, dans la famille où on était, c'était la famille de mon oncle. Et bien il y avait un petit qui avait genre un ou deux ans de moins que moi. Et il a écrasé une punaise. Donc il s'est mis à pleurer et tout ça, ouin, ouin, ouin. Et son père, qu'a-t-il fait plutôt que de le réconforter ou de mettre un pansement, quelque chose comme ça Il a dit, hé hey, si tu l'as écrasé, c'est ta faute Et du coup, le petit était... Il a été obligé d'arrêter de pleurer parce que c'était sa faute. Et là, je me suis dit, oula, ma mère, elle est hyper sévère avec moi, mais elle m'aurait pas fait ça. Voilà mes deux seuls souvenirs de Grenoble. Bon, bah ta mère est gentille. C'est ce que ça t'a permis de réaliser à l'époque. Et maintenant que je découvre à nouveau Grenoble, Enfin, on peut dire que je les découvre pour la première fois, hein. c'est je découvre tout l'aspect sublimissime. C'est devenu une de mes villes de France préférées. Franchement, là, je suis trop reconnaissante à Morgane d'avoir des collaborations de travail comme ça. Parce que du coup, on découvre une partie de France qui est vraiment sublime. À force de voyager, on se dit vraiment que au cœur même de notre pays, il y a des trésors. Ah, c'est vraiment un bijou. Hein. Cette ville est un vrai petit bijou. Et voilà, j'espère que cette escapade vous a plu. Bye bye il y a aussi une super jolie boulangerie où tout est en façade. Tout Donc, est en facing Il y a une super jolie boulangerie où tout est en facing. Alors comment tu le trouves le facing euh, du Parlement Je plaisante, c'est parce que tu viens de parler de façade. La façade, elle est très belle. Elle est très belle. Ouais, on est dans la toute première bulle. Du coup là, c'est la vue directe vers la montée. Moi je suis vraiment devant le devant, il n'y a pas plus devant. Et c'est comme si j'étais en train de conduire. Ouais. Tu veux faire des plans Je sais, moi je vais, je vais rester au poteau. Hein. <rire> Là pour l'instant c'est lent, ça va. Voilà, donc 
Ici, c'est pour l'instant, c'est pas très haut. Mais attention, on va grimper. Eh, hey, mais c'est légèrement ouvert, hein. c'est pas tout à fait bien fermé. <rire> wow, on prend de la vitesse là. Oh, on voit notre ombre. Notre ombre va aller sur les bâtiments de style italien. Voilà. Et on grimpe et on grimpe. Donc juste ici, c'est le désastre de l'université de Grenoble qui a défiguré la montagne. Tout ça pour abandonner ce bâtiment. Mais sinon, tout le reste est très joli. On voit que c'est l'automne qui commence à arriver. C'est vraiment sublime. Voilà, 180 degrés sur moi-même. Oh, c'est sublime. On a une vue plongeante sur Grenoble. Il y a un papillon qui est avec nous. Ouais, j'ai senti, j'ai vu. Je sais pas si on va le voir. Ouais, le papillon. Wow, on est vraiment haut là. Et de l'autre côté, les bulles redescendent. Coucou. Ouais, tout le monde monte. J'ai les oreilles qui viennent de se déboucher. Ah, ouais, elles viennent de se boucher. Voilà, on est presque arrivé. Wow, il y a un ralentissement de fou là. On a balancé comme c'est pas permis. Oh, ça fait un coup de vertige là. Ils devraient maîtriser un peu mieux leur vitesse. C'est vraiment agréable en fait ce petit vent qui passe par le petit trou ouais, là. Vrai, trop chaud. Ouais. Voilà, on arrive. Et là il faut vite descendre parce que sinon on va repartir. Oh mais les coups de décélération c'est horrible. Oh, on aperçoit toutes les zones de panorama. Où on va aller Vite, 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 vite Là, c'est l'extrapotin sur lequel on était. Hop, allez. On a marre. Oh, c'est bien automatisé, c'est bien en fait. Oh. Alors c'était bien Morgane T'as pas eu trop peur Merci Oh t'avais les mains bien moites hein Là je viens de toucher tes mains, c'est moite de chez moite Oula On va se promener, oh c'est beau Waouh Oh mon dieu C'est magnifique Ça y est, installé Il faudrait que la porte se ferme Il faudrait que la porte se ferme <rire> Voilà, t'es de face là Morgane, hein ça va aller Bah je vais faire avec ça wow. Wow, alors là, Morgane, je te tiens. Oui, tiens-moi. Parce que là, on va vraiment faire la plongée. Là, on voit les fortifications. Oui. Ouais. Il y a un Pokémon Go Plus qui veut activer un... Incroyable un stop. L'automne. La vallée, la ville, l'hiver, les montagnes à perte de vue, la petite brise par les petits trous de la bulle, et les autres bulles. Wow, là on a senti la descente franche. C'est un sacré effet. Hein. Là ça fait vraiment vieille ville de ce côté là, les toitures sont toutes oranges. Les enfants sont toujours super contents. Maintenant, on surmonte l'université. Ah, c'est ça ouais. L'université abandonnée. 
passer la partie italienne, l'ancien pont. On voit sa façade de théâtre. Ouais, toute la promenade que j'aime bien faire à pied. Et Alors, voilà, on, on a déjà croisé. 3, 2, Ça n'arrête pas. Ah, je l'ai attrapé, je ne sais pas quel est le Pokémon ah bah, que j'ai attrapé, mais je viens d'attraper un Pokémon dans le téléphone. Ouais, on arrive vite, hein, on empêche. Ouais, c'est très très rapide. Ouais, je voulais dire à une vitesse élevée. Et voilà. Et voilà. Arrivé jardin de la ville. On est arrivé. Et toi, t'avais l'air trop bien dans les bulles. Ouais, la vue était sublime. Je recommande vraiment. Les cabines sont bien. La montée comme la descente sont très rapides et puis la vue elle est imprenable là-haut. T'as des bulles qui sont en train de passer derrière la tête. <rire> J'ai plein de bulles dans la tête, des bulles. Ah, Regarde-moi. Ah ouais là t'as plein d'idées, elles accélèrent. Tes idées accélèrent Lily, on va les perdre. <rire> <rire> 